Masayang bati mula sa Ophirian Heritage. Aming binasa ang mga komento sa part 1 ng Two Witnesses series. Bago tayo magpatuloy sa pagsagot ng mga komento, may ibibigay kaming palaisipan sa inyo at tingnan nyo kung naaangkop ba ito or posibleng tumutukoy sa propesya tungkol sa olive tree at lampstand na sumisimbolo din bilang two witnesses ayon sa Sekraya. Ito po siya, pakinggan nyo pong mabuti. Only with deep roots can a tree yield rich fruit. Only filled with oil can a lamp burn brightly. Ang kahulugan ng proverbial saying na yan ay maiuugma ba natin sa olive tree at lampstand? Ilalahad natin kung sino at kailan sinabi ang salitang yan sa part 2 ng Two Witnesses. Dumako na tayo para sagutin ang mga komento sa abot ng ating makakaya. Inihiwalay namin ito para hindi masira ang presentation ng part 2 ng Two Witnesses. Paunawa po, hindi namin sasagutin ang mga komento na wala sa konteks o hindi saklaw ng paksa na ito. Bago namin makalimutan, may nabasa kami na hindi raw kami nagbibigay ng mga references at mga teksto sa Biblia. Ito po ang response namin. Kapag ang isang impormasyon ay naibigay na at nasuportahan na sa mga nakaraang video, hindi na po natin uulitin ang pagbibigay ng references upang makapag-focus tayo sa nilalaman at takbo ng kwento. Ibig sabihin, kung tumalon kayo sa video ng Two Witnesses at nilaktawan ninyo ang mga naunang video, kahit kailan hindi nyo maiintindihan ang takbo at nilalaman ng Two Witnesses. Uunahin namin ang mga komento tungkol sa China. Mga rason kung bakit hindi daw pwedeng manggaling sa China ang Two Witnesses. Isa-isahin po natin. Number one. Kumakain daw ng fetus ang mga Chinese. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang fetus, ito po yung nalaglag na bata mula sa sinapupunan ng nanay habang ipinagbubuntis pa. Ibig sabihin, ito yung mga premature na baby na patay na. So yan po ang fetus. So ano po yung sagot namin dyan? Yan po ay isang produkto nagawa ng isang contemporary artist na nagngangalang Zhu Yu. Ang kanyang art ay tungkol sa human cannibalism. Ito ay kanyang inihayag na art lamang at hindi niya intensyon na manloko ng tao. Ngunit, ang balitang yan ay mabilis na sinakyan ng mga western media, kagaya nitong manakikita nyo ngayon sa screen. Chinese cannibalism of infant flesh outrages the world, published ng The Washington Times. Okay, so napatunayan na po natin na yung mga uh, lumutang sa internet na mga stories about the Chinese na kumakain ng mga fetus openly sa mga restaurants ay hindi po totoo. Ito po ay gawa lamang ng isang artist. O sabihin natin parang YouTuber din siya. Okay, punta na po tayo sa number 2. Ito yung pangalawang objection kung bakit hindi raw pwede manggaling sa China ang witness. Number 2, pumapatay ng tao. Mismong sariling tao nila pinapatay. Ito po ang sagot namin. Hindi natin itinatanggi na maraming namatay sa gutom sa China. Yung mga lumalaban sa gobyerno, mga sugapa at nagtutulak ng opium ay napatay. Nasa history po yan at hindi natin itinatanggi. Lahat iyan ay may kinalaman sa civil war at mga revolutions na kanilang pinagdaanan. Sa yugto na yan, napako ang mata ng mundo. Oppressive daw ang government ng China at hindi na yan nabura sa kanilang isipan. Yan na ang naging larawan ng China sa kanilang isipan at diwa. Hindi na nila tiningnan ang ipinagbago ng bansa. Kagaya na lang halimbawa ng Russia, marami pa rin hanggang ngayon ang nag-aakala na ang bansang ito ay komunista pa rin. Yan lang kasi ang ipinapakita 
ng Western media. Number 3. Hindi raw pwede na manggaling ang witness sa China dahil hindi raw kumikilala ng Diyos at sila ay sumasamba sa dragon at kay Buddha. Walang religious freedom. Ito po ang masasabi namin. Guaranteed po sa constitution ng China ang religious freedom. Gusto nyo pong patunayan namin sa inyo na may mga ibang relihiyon at sekta na nasa China ngayon? Currently, kung isa-search nyo po sa YouTube, meron silang 400,000 Adventists sa China. Inilagay po namin sa description yung link para mapanood po ninyo yung sinasabi namin. Meron ding isang pagkakataon na binisita ng Papa ang mga Katoliko sa China. Documented din po yan. Ayan. Tingnan nyo na lang po yung mga documentations, mga pictures na aming ibinibigay. Bakit may mga relihiyon na hindi pinapayagan ng gobyernong China? Inaayawan nila. Simple lang ang sagot. Ayaw ng China ang mga organisasyon na nakikialam sa politika gamit ang religious freedom. Hindi nila papayagan na ang isang relihiyon ang magpapabagsak ng kanilang gobyerno. Para mas lalong maintindihan, gamitin natin ang Pilipinas bilang ehemplo o halimbawa. Noong sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas at pinabagsak ang ating nagsisimulang gobyerno at soberanya, ano ang bitbit nila? Relihiyon. Noong pinabagsak ang Rehimen Marcos, ano ang ginamit? Relihiyon. Sa kasalukuyan, Sino ang mga nag-uudyok sa mga tao upang kalabanin ang pamahalaan? Relihiyon. Ngayon, alam nyo na po kung bakit hindi pinapayagan ng China ang anumang relihiyon na may posibilidad o tendency na impluensyahan ang mga tao para kalabanin ang gobyerno. Sana malinaw po tayo dyan. Itong nasa larawan kung saan pinademolish ng China ang simbahan ng isang parang sekta o relihiyon, ito ay dahil sa symbolization ng pyramid. Alam naman natin na ang pyramid at saka ang Egypt ay associated na symbol sa slavery. Hindi na po natin lalagyan niya ng reference dahil common knowledge na po yan. Ayaw na ayaw po ng mga incheck ang mga ideolohiyang nauugnay sa Pyramid of Egypt na gaya ng makikita sa dolyar. At iyan ay may malalim na dahilan na nasa Biblia din. So, klarado po yun bakit uh, pinademolish ang simbahan ng organisasyon na yun. Number four, abortion issues sa China. Tungkol naman sa mga pangyayaring forced abortion sa China bunsod ng one-child policy na ipinatupad ng gobyerno noong 1970 at nagpatuloy ito sa loob ng 35 years, yan ay hindi rin natin itinatanggi. Kung titingnan natin ang mga news reports, talaga namang nakakarimarim. Pero, Huwag muna nating husgahan habang tahimik tayo sa mas malala na ginagawa ng ibang bansa para sa patas na paglalahad. Ipapakita namin ang mga senaryo at pakiusap. Intindihing mabuti at tapusin ang video na ito bago maghusga. Bibigyan namin diin, hindi po natin ginoglorify ang China. Tayo po ay nagbibigay lamang ng patas na pagpapahayag. Nang mga panahon na iyon, nagkaroon ng population explosion ang China. Nagpatupad ang bansa ng one-child policy dahil ramdam na nila na hindi kakayani ng gobyerno na suportahan ang populasyon. Ang lupain na maaaring sakahin at pagkuna ng pagkain ay 7% lamang ng buong lupain ng mundo. Ngunit ang kanilang populasyon ay umaabot sa humigit kumulang 25% ng populasyon ng mundo. So, itong impormasyon na po na ito ay uh, kinuha natin yan sa isang publication, Los Angeles Times. 
Pwede nyo pong i-check yan sa internet kung gusto nyo kayo mismo ang magbabasa pero kumuha na po kami ng screenshot. Sa takot ng gobyerno na magkaroon ng tagutom na magriresulta sa civil war, minabuti nitong ipatupad ang one-child policy. Kung titingnan ang sitwasyon, ang pagpapatupad nito ay hindi kapritsyo lamang kundi bunsod ng mahigpit na pangangailangan. Alam ng bansang China na walang ibang bansa na tutulong sa kanila kapag nagkaroon ng tagutom. Kahit ayaw nila ang nangyayari, yun lang ang tanging paraan na nakikita nila at kaya nilang gawin ng mga panahon na yun. Ngunit, sa kabila ng mga pangyayari, may kakaibang kultura na kapansin-pansin sa kababaihan ng China kumpara sa kababaihan sa ibang bansa, lalo na sa makakanlurang mga bansa. Ang mga kababaihan ng China ay tumatangis dahil sa mga pangyayari. Ayaw nila ng ganito. Ayaw nila ng aborsyon. Kabaliktara naman ang mga kababaihan sa kanluran. Sila ang nagrarali sa kalsada para sa malayang aborsyon. Karapatan daw yun ng mga kababaihan sa ngala ng demokrasya. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng human rights. Yan sa picture po, pinapakita namin ang rally ng mga kababaihan sa saan ito? Sa New York. No, I'm sorry, Washington. Sa Washington po ito naganap. Sabi nila, keep abortion legal. Sa New York naman, Lawmakers pass bill to protect abortion rights in New York. So, ganon din naman sa New York din, Washington ipinuglalaban nila na magkaroon ng abortion. Sa Ireland naman, Ireland is parte ito ng Europe kung hindi kami nagkakamale. 3.2 million people voted on Friday. With two-thirds voting for the yes campaign, ibig sabihin yes to abortion. Idib i abolish daw yung ban sa abortion. At noong na ipanalo nila ito sa pamamagitan ng referendum, talaga po naman umiyak sa sa tuwa itong mga kababaihan. So sabi nila they made history. Pwede nyo pong kalkalin yan. Nasa YouTube din po yan. Ang dami pong documentations yan. Hindi na po natin ilalagay dito para hindi tayo magtagal. Ano ang malaking kaibahan? Sa China, ang mga reported abortion ay bunsod ng kahirapan. Samantala, sa Western countries, ang abortion ay bilang karapatan daw ng mga kababaihan. Ginagawang dahilan ang pagkakabuntis dahil daw sa rape. Kung ang pagkakabuntis dahil sa panggagahasa ang totoong dahilan, Tanong lang namin, gaano ba kataas sa kanilang bansa ang incidence o pangyayari ng pagbubuntis dahil sa rape? Yung mga nagrarali ba na ipatupad ang malayang abortion, sila ba ay mga rape victims? Kung talagang pagbubuntis dahil sa rape, hindi ba dapat yung mga rape victims lang sana ang pinayagan ng batas na magpa-abort? Ano po sa tingin ninyo? Ano ba talaga? Abortion because of rape or abortion for convenience? Hindi natin sila hinuhusgahan. Mapapansin ninyo, analysis lang ang mga prinipresenta namin. Walang conclusion. Kayo na po ang bahala na magtimbang kung ano ba talaga. Ang punto na aming binibigyan ng diin ay hindi kahirapan at nakaambang gutom ang dahilan kaya ginawang legal ang malayang aborsyon sa kanilang bansa. Kundi dahil ito daw ay karapatan ng mga kababaihan sa ngalan ng human rights. Malinaw po yan. Diyan na iiba ang sitwasyon ng China. Pero sige, para sa mga nagsasabi na hindi yan rason para sa aborsyon, Ipagpalagay na natin na yan ay malaking kasalanan ng China. Tingnan natin kung may act of repentance ba. Sila ba ay lalong sumasama o sila ba ay nagbabago? So, tingnan po natin ang mga pangyayari. 
Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, binago ang One Child Policy. Pinayagan na silang magkaroon hanggang sa dalawang anak mula noong 2016. Inalis na rin ang tatlong ahensya na nagpapatupad ng One Child Policy. So, ibig sabihin, may nakikita tayong pagbabago. Mag-take effect sa 2020 ang bagong civil code kung saan inalis na nila ang mga references tungkol sa family planning. So, yan po ay nailathala din sa same article na pinagkuna natin, Los Angeles Times. So, ito po, fina-flash namin sa screen. Basahin nyo na lang po, i-post nyo ang video. So, pwede nyo rin po yan i-search. Ibibigay namin sa inyo ang link sa description. Ang ibang mga probinsya gaya ng Liaoning ay nagpaplanong magbigay ng financial na tulong para hikayatin ang mga mag-asawa na dagdagan ang kanilang anak. Ang paglalabas ng bagong stamp kung saan makikita ang masaya, masayang parang baboy na may tatlong biik ay isang pagpapahiwatig ng pagbabago ukol sa usaping ito. Yan, tingnan nyo na lang po sa picture. Pero sige, kahit nagbabago na ang China at hindi yun tinitingnan ng mundo, kasama na rin dyan yung mga mapanghusga at mapagkundina. Pagbibigyan na rin natin ang mga gustong manghusga. Ipagpalagay na rin natin na ganid sa kasamaan ang China. Sila na ang pinakamasamang bansa sa buong mundo. Guess what? Hulaan nyo, wala pa rin nila lang na pwedeng magsabi na hindi pwedeng manggaling sa kanila ang isang witness dahil masama sila. Tandaan nyo po yan dahil susuportahan po natin yan sa Biblia. Tanong lang, pwede bang maging hadlang ang kasamaan yan upang hindi hirangin ang witness mula sa kanila bilang instrumento ng ating Panginoon? May ihemplo ang Biblia kung paano magdesisyon ang Panginoon. Sa may mga angkin na kaalaman sa Biblia at nag-aangkin na guided sila ng Holy Spirit, pakibasa nga po ang Acts chapter 8 hanggang chapter 9. Ayan, binigay po namin ha, baka sabihin nyo hindi na naman kami nagbigay ng teksto. Buod na lamang ang aming ibibigay dito para hindi po tayo matagalan. May mga Biblia po kayo, ang Bible ay available online, pwede nyo pong i-check kung ang sinasabi namin ay totoo ba o hindi. Nakapaloob sa Acts chapter 8 hanggang chapter 9 kung paanong hinirang si Saul para maging disipulo. Si Saul ang nangunguna sa persekusyon ng mga believers sa Jerusalem. Noong papunta siya sa Damascus para magsagawa ng pagpersecute, Biglang may liwanag na tumama sa kanya, suminag sa kanya at narinig niya ang boses ng ating Panginoon. Ang sabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? At si Saul ay nabulag. Sinabi sa kanya ng boses na tumuloy siya sa Damascus. Sa kabilang dako, nagkaroon ng pangitain si Ananias. Si Ananias is propeta ito. Sinabihan siya na puntahan si Saul at pagalingin ito. Ang sagot ni Ananias, yan ang nagpapahirap, nagpipersecute at pumapatay sa iyong bayan. Sa makatuwid, pumapalag si Ananias. Ayaw niyang sundin labag sa kalooban niya ang sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi makasalanan si Saul. Ngunit pansinin ang sagot ng Panginoon. Ano ang sinabi kay Ananias? Puntahan mo dahil siya ang napili ko na maging instrumento. Isip-isip tayo. Isang makasalanan, pinili na maging instrumento? Sige nga po. Maliwanag sa Biblia na hindi hadlang ang kasamaan ng isang tao, ng mga tao, o kahit pa ng buong bansa kung tatawagin sila ng ating Panginoon upang maging instrumento. At gaya ng pangyayari kay Saul at Ananias, walang nila lang na pwedeng mag sa desisyon ng ating ama. Ngayon, tingnan naman natin 
ang nakasulat sa Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. Nakasulat na sa ilalim ng bagong covenant, patatawarin niya ang kanyang bayan at kakalimutan ang mga nagawang kasalanan. Sa English, ang nakasulat dyan is, I will forgive their wickedness and remember their sins no more. Sasabihin nyo, para yan sa mga Hebrews, hindi yan para sa mga incheck. Tama po kayo, para yan sa mga Hebrews, ang text na yan. Pero, dapat nyo rin malaman na may wild olive tree na ihuhugpong or grafted sa original Hebrews. At ito ang hindi natin nakikita dahil marami dyan hindi alam kung sino ang totoong Hebrews at kung ano na ang nangyayari sa mga Hebrews ngayon. Dahil kung titingnan lang natin kung sino ang mga Hebrews at sino ang humuhugpong sa kanila, ewan na lang namin. Kung hindi kayo mag-iisip sa inyong sarili na ang China ba ang inihuhugpong, tandaan po natin, may tatagpasin para magbigay daan sa grafted olive tree. Huwag po nating iisipin na ang wild olive tree ay isang relihiyon or sekta na ihuhugpong sa mga Hebrews. Bakit? Kasi ang Hebrew po ay hindi relihiyon para mag-graft din doon ang isang relihiyon. Ano yan? Merging company? Dalawang korporasyon na mag-merge? Hindi po. Ang tinutukoy dyan na Hebrew ay lahi. Yan ang lahi ni Heber na nahati kay Peleg at Joktan. Sa mga nag-aakusa, wala po kaming sinasabi na hindi matatagpuan sa Biblia. Tungkol sa isyo na agawan ng teritoryo, yan ay isang sensitibong usapin na hindi muna tayo magkukomento sa ngayon dahil hindi maiintindihan. Sa mga darating na video sa hinaharap, makikita nyo ang inilalahad ng prophecy tungkol dyan. Tungkol naman sa mga interpretasyon na ang two witnesses, kesyo sina Elia, sina Enoch o kaya si Moses, may nagsasabi na ito daw ay ang Old and New Testament, ito daw ay love and wisdom. May iba naman, Pilipinas daw dahil sa barong Tagalog. Sasagutin ko itong huli. Tandaan po natin na ang sinasabi sa Bible na gamit ng sakloth ay sa pagluluksa, pagpapakumbaba, pagdadalamhati, pagtalikod sa makasalanang gawain. Tanong, sa senaryo na may nakaburol at may naiwang pamilya, Sino ba ang nagluluksa? Sige nga po, pakitingnan. Sino ang nagluluksa? Yung nasa kabaong ba? O ang mga naulila? Siyempre, common sense po. Yung nagluluksa ay yung mga naulila, yung mga naiwan. Hindi yung patay dahil hindi niya kayang ipagluksa ang sarili niya dahil siya nga ay patay na. Paano siya magluluksa? Nakuha niyo po ang punto doon? So, kung pilit natin itong gagamitin na barong Tagalog ng patay bilang katuparan dahil saklot daw, saklot. Ang tanong ko po, hindi ba dapat sana ang, 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 ang naulila ang magsusuot ng saklot dahil sila ay maglalamay, sila ay magluluksa? Uh, Simpleng katanungan lang po, huwag tayong pipilipit ng pipilipit ng kung ano-anong, alam, alam nyo na po yun. Pero kailan po ba kayo nakarinig o nakakita ng tao na nagsasabi na magbabarong ako ngayon dahil ako'y nagluluksa? Meron po ba? Wala. Huwag po nating baluktutin para mapagbigyan lang ang gusto nating paniwalaan. Para naman sa mga iba pang interpretasyon na madalas, Manggaling sa mga nagkiklaim na sila daw ang tama dahil guided sila ng Holy Spirit at ng Biblia. Uh, Kesyo, kabisado daw nila ang Greek at saka Hebrew na Bible. Tanong lang po namin, paano nyo nalaman na guided nga kayo ng Holy Spirit? Lahat po kayo nagkiklaim na guided kayo ng Holy Spirit pero bakit magkakaiba ang inyong mga sinasabi 
nagsasalungatan sa kabilang grupo. Lahat naman pala kayo guided ng Holy Spirit, bakit iba ang sinasabi nila sa sinasabi nyo? Ibig sabihin, baka wala sa inyo. Sa panig namin, wala po kaming tinatawag na spiritual grandiosity. At hindi po kami nagre-recruit ng member dahil hindi naman po kami relihiyon. Hindi po kami sekta. Kung titingnan nyo lang po, para lang kaming library online na ginawang audiovisual. Hanggang doon lang po ang role namin. Huwag nyo po kaming akusahan na kami ay kulto dahil hindi po kami naghihikayat ng miyembro. Hindi rin namin kiniklaim na eksperto kami sa Biblia. Kayo na! Pero sa usaping two witnesses, masasabi namin na ang interpretasyon na aming pinopropose o iminumungkahi ay nasa framework ng Biblia. Hindi kami lumabas doon. Ulitin ko po, ang interpretation na iminumungkahi namin o isinasuggest namin ay nasa framework ng Biblia at hindi kami lumabas doon. Buklatin nyo po ang Revelation 10.11. Napakaliwanag na ang sabi, ang pagpapatuloy ng propesya ay tungkol sa mga bansa at mga hari at mga tao na may ibang lingwahe. Different tongues. Hindi Hindi po kami lumabag dyan. Modesty aside, wala pa kaming nakitang interpretasyon ng two witnesses na pasok sa pamantayan na ibinigay ng Revelation 10.11. Lahat sila nasa labas ng Revelation 10.11 kung saan unang inintroduce, sabi ni Revelation 10.11, itong susunod na propesya ay tungkol sa mga bansa, hari, at mga tao. Ipinasok ang prophecy tungkol sa two witnesses. Ibig sabihin, ang propesya na yan ay tungkol sa mga bansa, mga hari, at mga tao. At hindi yan matanggap ng iba dahil sinasabi nila na ang sekta daw nila o ang relihiyon nila ang witness. Wala po kaming magagawa dyan. Nasa sa inyo na po yan kung yan ang gusto ninyong paniwalaan. Pero wag niyo po kaming aakusahan na kami ang gumagawa ng labas sa Biblia. Ayan po, tinuturo ko na ang Revelation 10.11. Nasa loob po kami niyan. Itong interpretasyon na to is nasa framework ng Revelation 10.11. Ngayon, sino ang lumalabag sa sinasabi ng Biblia? Kami ba na alinsunod sa instruction ng Revelation 10.11 o ang mga may sariling interpretasyon na taliwas dyan? Sige po, pakaisipin nyo po yung, yung tanong na yan. Sino? Huwag pong gagamitin ang rhetoric na guided down ng Holy Spirit dahil kahit sino pwede pong magsabi niyan. Kahit sino dyan, pwede niyang sabi na, Uy, ako guided ako ng Holy Spirit. Kami ang guided ng Holy Spirit. Pagharap mo dito, kami ang guided ng Holy Spirit. Pero iba-iba ang mga sinasabi nila. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay palabasan ng Biblia, ay guided ka na. Lalo na kung ginagamit mo ang Biblia upang ibash, laitin, at tawaging demonyo ang iba. Tandaan po natin na ang fruit of the Holy Spirit ay hindi hatred. Hindi mapanghusgang ugali. Dahil ang mga ganyan na ginagamit ang Biblia upang husgahan ang iba ay gawain ng mga pariseyo. Huwag po kayong magalit sa amin. Ayon po yan sa Biblia. Kinukot lang po namin. Sinabi namin na hindi kami experts sa Biblia. Kaya hindi po kami makikipagdebate sa inyo. Sana nasagot namin ng maayos ang mga katanungan at komento. Sa mga nasaktan sa aming sagot, ipagpaumanhin niyo po yun. Hindi po kami namimersonal at hindi namin hangad manakit ng kapwa.
amin lamang pong idinidepensa ang aming sarili sa mga panghuhusga. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nanunood, at patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal.